Hello everyone, welcome back to my channel. Today our topic is causes, effects and control measures of thermal pollution. Before we start, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel and hit the bell icon for more videos updates. So without wasting time, let's start our video. What is thermal pollution? First of all, what is thermal pollution? Thermal pollution is what is rising water temperature in the water bodies, rivers, lakes. How does the water temperature rise? When it is discharged, it is heated liquid, like in factories or nuclear power plants. प्लांट से जो वाटर में डिस्चार्ज हो रहा है हीटेड लिक्विड का तो उससे क्या होता है टेम्परेचर राइज कर जाता है सो so, इस तरह से जो एडिशन हो रहा है एक्सेस ऑफ अनडिज़ायरेबल हीट का वाटर में उसका टेम्परेचर वाटर का राइज करता है और इससे जो मैन एनिमल एक्वेटिक लाइफ जो है उसके लिए हार्मफुल है ठीक है उस पर ये इसका हार्मफुल इफेक्ट करता है इसे हम थर्मो पॉल्यूशन कहते हैं अब थर्मो पॉल्यूशन जो है वो उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं बहुत सारे कॉजेस हैं किन किन रीज़न से होता है सो so, उस बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे द सोर्सेज ऑफ थर्मो पॉल्यूशन फर्स्ट सोर्स इज न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जैसे जो ड्रेनेज हो रही है वाटर और अदर लिक्विड की जो पाइप्स के थ्रू ड्रेनेज हो रही है ठीक है हॉस्पिटल से जो वाटर वाटर में जो हीट रिलीज हो रहा है हॉस्पिटल से या रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन से न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोजन से डिस्चार्ज होता है लॉट ऑफ हीट दैट इज़ नॉट यूटिलाइज अलॉन्ग विद द ट्रेसिस ऑफ टॉक्सिक रेडियो न्यूक्लाइड्स इन टू नियर बाई वाटर स्ट्रीम्स सो एमिशन हो रहा है जो न्यूक्लियर रिएक्टर से और उससे क्या हो रहा है हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और वाटर बॉडीज में जाके एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट कर रही है सो पावर प्लांट से जो डिस्चार्ज होता है उससे वाटर में जाके मिक्स होके वो अफेक्ट करता है एक्वेटिक फ्लोर एंड फर्ना को और कॉज करता है थर्मा पॉल्यूशन नेक्स्ट सोर्स ऑफ थर्मो पॉल्यूशन इज कोल्ड फायर्ड पावर प्लांट्स कोल्ड फायर्ड पावर प्लांट्स इट इज़ ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ थर्मो पॉल्यूशन द कंडेंसर क्वाइल्स इन सच प्लान प्लांट्स आर कूल्ड विद वाटर फ्राम नियर बाय लेक्स और रिवर्स सो नियर बाय लेक्स और रिवर्स से ये जो कंडेंसर क्वाइल्स हैं इन प्लांट्स में वो कूल्ड होती हैं विद वाटर जो वाटर यूटिलाइज करते हैं ये लेक्स और रिवर्स का तो इससे क्या होता है जो इसका रिजल्ट क्या होता है जो हीटेड वाटर वो डिस्चार्ज होता है स्ट्रीम्स में जिससे टेम्परेचर राइज करता है वाटर टेम्परेचर राइज होता है इससे और थर्मो पॉल्यूशन कॉज होता है तो इससे क्या होता है सडन फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर का जिसे हम थर्मल शॉक भी कहते हैं एंड इट लीड टू कॉज द किलिंग ऑफ मेनी एक्वेटिक और किलिंग एक्वेटिक लाइफ सो इससे क्या होता है सडन फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर का जिसे हम थर्मल शॉक भी कहते हैं एंड इट लीड टू कॉज द किलिंग ऑफ एक्वेटिक लाइफ एक्वेटिक लाइफ से डिस्टर्ब होती है और बहुत सारे फिशेज एंड अदर जो वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर वाटर एनिमल्स हैं उससे वो डिस्टर्ब होते हैं उनकी किलिंग होती है थर्मो पॉल्यूशन से नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट अब इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल पेपर पल्प शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो रिलीज करती हैं बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर अलॉन्ग विद दी लिक्विड वेस्ट और केमिकल प्रोड्यूस होता है इसे नियर बाय वाटर बॉडीज में जिससे वाटर पोल्यूट होता है बाई सर्डन और हैवी ऑर्गेनिक लोड से जिससे क्या होता है कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उनका लेवल जो है वो डिक्रीज होता है और इससे बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है एंड इट लीड टू कॉज थर्मो पॉल्यूशन नेक्स्ट इज डोमेस्टिक सीवेज अब इससे क्या होता है जो भी वेस्टेज होती है हमारे हाउस होल्ड में या फिर स्कूल्स में अपार्टमेंट्स में रेस्टोरेंट्स में उससे जो भी वेस्टेज हो रही है रिवर्स में लेक्स में कैनाल्स में स्ट्रीम्स में तो उससे वाटर वाटर जो है उसका टेम्परेचर राइज करता है एंड दीज वेस्टेज हैव हाई हायर ऑर्गेनिक टेम्परेचर एंड ऑर्गेनिक लोड तो इससे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो डिक्रीज होता है उसका लेवल और इस जिसका रिजल्ट होता है कि वो जो टेम्परेचर राइज करता है वाटर का तो इससे बहुत सारे रैपिड डेथ होती है और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इट ऑल्सो लीड टू नेगेटिव थर्मल लोडिंग इन वाटर सिस्टम अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्रीज बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं विद कूलिंग रिक्वायरमेंट ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है थर्मल लोडिंग के लिए एंड थर्मल पॉल्यूशन के लिए 
सो थर्मो पोल्यूशन जो है ह्यूमन एक्टिविटीज से इंडस्ट्रियल और पावर प्लांट से जो वाटर यूज़ होता है मशीनरीज को कूल करने के लिए डिस्चार्ज हो रहा है वाटर वार्म वाटर का स्ट्रीम्स में और सॉइल इरेजन इट आल्सो लीड टू कॉज दी थर्मो पोल्यूशन रिमूवल ऑफ स्ट्रीम साइड वेजिटेशन स्ट्रीम साइड पे जो वेजिटेशन है उनका रिमूवल से भी जो है वो थर्मो पोल्यूशन कॉज करता है एंड पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस इट ऑल्सो लीड टू कॉज थर्मल पोल्यूशन नेक्स्ट इज अफेक्ट्स ऑफ थर्मो पोल्यूशन अब इसका क्या इफेक्ट है थर्मो पोल्यूशन का हमारे एनवायरनमेंट में और हमारी लाइफ में फर्स्ट इज रिडक्शन इन डिजोल्व ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जो है डिजोल्व ऑक्सीजन का वाटर में वो डिक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है फर्स्ट पॉइंट इसका ये है सेकेंड है कि इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी पॉइजन इंक्रीज होता है वाटर में जब टेम्परेचर राइज करता है टेन डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर डबल्स द टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स ऑफ पोटेशियम साइनामाइट ठीक है तो इससे जो टेम्परेचर राइज करता है वो डबल करता है टॉक्सिसिटी जो है वो केमिकल्स की सो so, इससे क्या होता है कि मैसेज मॉर्टैलिटी होती है फिशेस की फिशिंग फिशेस जो है एंड एक्वेटिक जो लाइफ जो है इससे डिस्टर्ब होती है नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी टेम्परेचर इज कंसिडर्ड टू बी अ वाइटल सिग्निफिकेंस टू फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट कंट्रोल रेस्पिरेटरी रेट डाइजेशन एक्सक्रीशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सो इसे क्या होता है टेम्परेचर चेंज करता है टोटल डिसरप्शन ऑफ द इको सिस्टम एंटायर इको सिस्टम को डिस्टर्ब करता है जब टेम्परेचर राइज करता है थर्मा पॉल्यूशन जो है वो एंटायर इको सिस्टम जो भी इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस है रेस्पिरेटरी रेट है डाइजेशन एक्सक्रीशन जो ओवरऑल डेवलपमेंट है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की तो ये पूरी तरह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो पूरी तरह से उसको डिस्टर्ब करता है नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस इन रिप्रोडक्शन फिशेस इन फिशेस सेवरल एक्टिविटीज जैसे नेस्ट बिल्डिंग है या हैचिंग है माइग्रेशन है रिप्रोडक्शन वो भी डिपेंड करती है वाटर टेम्परेचर पे तो इससे उसमें भी इंटरफेरेंस होता है उनकी रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट इज डायरेक्ट मॉर्टैलिटी थर्मो पॉल्यूशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉर्टैलिटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो जैसे ही इंक्रीज करता है वाटर टेम्परेचर ऑफ वाटर इट लीज इट लीड टू एग्जॉशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे लाइफ स्पैन है फिशेस की वो कम होती है और किलिंग होती है फिशेस की और जो भी वाटर एनिमल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं उनकी किलिंग होती है सो इससे फिश डाई ड्यू टू द फेलियर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम फेलियर इससे जो है उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम फेलियर होने की वजह से फिशेज जो हैं वो डाई कर जाती हैं नेक्स्ट इज़ फूड शॉर्टेज फॉर फिश तो जैसे ये एब्रप्ट करता है टेम्परेचर चेंज होता है वाटर uh, का तो इससे uh, जो सीजनल वेरिएशन होती है इन द टाइप एंड अबंडेंस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म वो भी इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ राइट फूड फॉर द फिशेज एट राइट टाइम राइट टाइम पे फिशेज को फूड नहीं मिल पाता है ठीक है टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसमें वेरिएशन आ गया उनकी अबेंडेंस में जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो uh, उनका राइट right फूड है फिशेज का उनको उनमें भी शॉर्टेज आ जाती है इस वजह से सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉजेज एंड अफेक्ट्स ऑफ थर्मो पॉल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द कंट्रोल मेजर्स ऑफ थर्मो पॉल्यूशन